哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道家常菜——干煎带鱼。首先，我们准备新鲜的带鱼一条，将鱼头切掉之后，破开鱼肚，去除内脏，清洗干净备用。同学们清理的过程中，必须将鱼鳍撕下来，减少鱼刺。清洗干净之后，下一步开始处理。首先，我们在鱼身斜刀切上花刀，切花刀的目的是让带鱼腌制的更入味。切好花刀之后，下一步开始腌制。准备生姜一小块，拍散之后剁成小粒，放入碗中备用。准备小葱几根，捏碎备用。然后在碗中加入适量的食用盐，抓拌一分钟。这一步的目的是充分挤压出姜葱汁。最后把姜葱汁倒入装带鱼的盆中，加入食用盐一克，加入胡椒粉一勺，再加入适量的料酒，搅拌均匀，腌制十五分钟备用。腌制十五分钟之后，开始准备挂糊。首先准备蛋黄两个，搅拌均匀备用。准备干淀粉一小碗，然后将腌制好的带鱼先沾上干淀粉，然后放入蛋液中滚一次。滚好蛋液之后，再次均匀的沾上干淀粉。这样反复交叉的目的是让淀粉挂得更紧。下一步开始制作。首先我们把锅烧热。锅烧热之后，加入适量的油滑锅。滑锅的目的是防止蛋鱼下锅粘连。滑好锅之后，将热油倒出，再加入少许的底油，然后在锅中加入少许的食用盐。底油中加食用盐的目的是去除蛋黄中的腥味，这样才能将带鱼煎得更香。然后将挂好粉的带鱼依次下入锅中。带鱼下锅之后，转小火煎十分钟。同学们，这一步必须开小火慢煎，将带鱼煎香。中途再将带鱼翻过另外一面，不会翻锅的同学可以用筷子操作。将带鱼煎至两面金黄之后，即可出锅装盘。一道金黄酥脆的干煎带鱼就制作完成。下面开始技术总结：第一，必须将带鱼中的血水和黑膜清洗干净，否则会有腥味；第二，腌制带鱼的时候可以稍微咸一些，这样成品才更加的入味。第三，不会翻锅的同学可以用筷子操作，以免烫伤自己。干煎带鱼的技术总结完毕。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。